নমস্কার দেবদত্ত বলছি দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আমি এর আগে কয়েকটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম ইউটিউবে যেখানে করোনা ভাইরাসের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ভ্যাকসিন নিয়ে তাদের রেমিডি নিয়ে এইসব নিয়ে তো আজকের দিনে বাজারের সব থেকে গরম খবর হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে যে ভ্যাকসিনটা তৈরি করা হচ্ছিল সেই ভ্যাকসিনটা সাকসেসফুল হয়েছে তো আমি ল্যান্ডসেটের একটা পেপার পেলাম সেই পেপারটাতে ওরা পুরো ডিটেলে আলোচনা করেছে রেজাল্টগুলো ভাবলাম যদি আপনাদের কাজে লাগে একটু সাধারণ জনের মতন করে যদি বলি তাহলে হয়তো আপনাদের কাজে লাগতে পারে সেইভাবে আমি করছি একবার চট করে দেখে নিই ছোট করে বলবো খুব বেশি ডিটেলে যাব না তাতে আপনাদের অন্তত আইডিয়া হবে যে জিনিসটা কি ঘটতে চলেছে এরা একটা ফেজ ওয়ান টু স্টাডি করেছে সিঙ্গেল ব্লাইন্ড সিঙ্গেল ব্লাইন্ড মানে যে পেশেন্ট সে জানে না সে কি পাচ্ছে সে প্লাস্টিকও পাচ্ছে নাকি আসল ভ্যাকসিনটা পাচ্ছে র্যান্ডামাইজড মানে কোনো বাজবিচার ছাড়া নানা রকম লোককে কম্পিউটারেতে র্যান্ডামাইজ করে তোলা হয়েছে পাঁচটা জায়গায় করা হয়েছে এবং তাতে কি দেয়া হয়েছে কিছু লোককে দেয়া হয়েছে আপদেক লোককে বেসিক্যালি আপদেক লোককে দেয়া হয়েছে অ্যাডিনোভাইরাস ভেক্টার ভ্যাকসিন এই অ্যাডিনোভাইরাস ভেক্টার ভ্যাকসিনটা হচ্ছে একটা অ্যাডিনোভাইরাস নিয়ে তার ভেতরে প্রথম একটা জিনকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয় যে জিনটা থাকলে ওরা মাল্টিপ্লাই করতে পারে সেই জিনটাকে প্রথমে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেওয়া হয় ফলে ওরা বডির মধ্যে ঢুকলেও মাল্টিপ্লাই করতে পারে না আর সেখানে সার্স কপটুর যে স্পাইক প্রোটিনটা আছে সেই স্পাইক প্রোটিনটাকে আলাদা করে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তো এই ভাইরাসটা বডির মধ্যে গিয়ে সার্স কপটু স্পাইক প্রোটিনটাকে তৈরি করলে আশা করা যাচ্ছে যায় যে তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে এবং সেই অ্যান্টিবডিটা আপনাকে পরে যখন সার্স কপটু অ্যাটাক করতে যাবে সেখান থেকে বাঁচাবে প্লাসিবো হিসাবে কে দেওয়া হয়েছিল মেনিঙ্গো কক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল কন্ট্রোল হিসাবে এই মেনিঙ্গো কক ইউজুয়ালি প্লাসিবোর জায়গায় অনেক সময় স্যালাইন দেওয়া হয় এখানে স্যালাইনটা দেওয়া হয়নি তার কারণটা হচ্ছে স্যালাইন দিলে আর একটা যে কোনো ভ্যাকসিন দিলে ভ্যাকসিনেতে যে ব্যথাটা হয় সেটা স্যালাইনে হবে না যে ফুলে যায় লাল হয়ে যায় একটু জ্বর আসে সেগুলো হবে না তো কাজেই পেশেন্টরা বুঝে যাবে কাকে প্লাসিবো দেওয়া হয়েছে আর কাকে আসল ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয়েছে তো প্লাসিবোর যে কারণটা সেই কারণটাই মার খেয়ে যায় যার জন্য একটা মেনিনজাইটিসের ভ্যাকসিন ওদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা সার্সকপটুতে কাজ করবে না সার্সকপটুর এগেনস্ট অ্যান্টিবডিও তৈরি করবে না কিন্তু দেয়া হয়েছে ইনট্রামানক্রুত মাস্কুলার ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে এছাড়া দশজন পার্টিসিপেন্টকে আলাদা করে নিয়ে তাদেরকে বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে আঠাশ দিন বাদে প্রথম ডোজটার আঠাশ দিন বাদে বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে এবারে কি কি মাপা হয়েছে মাপা হয়েছে মূলত কতগুলো জিনিস তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে সার্স কপটুর স্পাইক প্রোটিনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে কি না এই যে টোটাল আইজিজি এলাইজা এগেনস্ট ট্রাইমারিক সার্স কপটু স্পাইক প্রোটিন দ্বিতীয়ত দেখা হয়েছে যে ওই অ্যান্টিবডিগুলো লাইভ ভাইরাসকে মারতে পারে কিনা সেটাকে বলা হয় নিউট্রালাইজেশান অ্যাসে তিনভাবে অ্যাসেটা করা হয়েছে একটা প্ল্যাক রিডাকশান নিউট্রালাইজেশান অ্যাসে বা পিআরএনটি একটা মাইক্রো নিউট্রালাইজেশান অ্যাসে আর একটা মারবার গ্যাসে তো এগুলো জানার দরকার নেই আমরা রেজাল্টে গেলে তখন খানে একটা আন্দাজ পাবো যে অ্যাকচুয়ালি কী ঘটেছিল এছাড়া ওরা আরও একটা জিনিস মেপেছিল সেটা হচ্ছে সেলুলার রেসপন্স সেলুলার রেসপন্স মানে আপনার বডির ইমিউনিটিটা বাড়ছে কি না ইমিউনিটি বাড়ছে মানে ওই সার্স কফ টু ভাইরাসের এগেনস্টে স্পেসিফিক টি সেল এ ব্যাপারে যদি আপনাকে আর একটু জানতে হয় তাহলে আমার পুরনো যে ভ্যাকসিনের উপরে ভিডিওটা আছে সেটা দেখলে আপনি একটু আইডিয়া পেয়ে যাবেন এই অ্যান্টিজেন স্পেসিফিক টি সেলটার সংখ্যা বাড়াচ্ছে কিনা সেটা মাপবার জন্য এই টি সেল থেকে একটা প্রোটিন বেরিয়ে আসে সেটাকে বলা ইন্টারফেরেন্ট গামা ওই ইন্টারফেরেন্ট গামাটাকে ওরা মেপেছে মানে ইন্টারফেরেন্ট গামা যদি বাড়ে ভ্যাকসিন দিয়ে তাহলে বুঝতে হবে আপনার টি সেল বাড়ছে তার মানে আপনার ইমিউনিটি বাড়ছে এই মোটামুটি এই কটা অ্যাসে ওরা করেছে এই যে ডেটাটা দেখছেন এগুলো হচ্ছে সেফটি ডেটা অনেক কিছু মাপে ইচ পেন রেডনেস সোয়েলিং টেন্ডারনেস ওয়ার্মথ এই সব কিছু মেপেছে ওপরের প্যানেলটা হচ্ছে যাদেরকে ইঞ্জেকশান দেওয়ার আগে প্যারাসিটামল দেয়া হয়েছিল এদেরকে প্যারাসিটামল দেয়া হয়নি তো ইন এনি কেস দেখা যাচ্ছে টেন্ডারনেস খানিকটা বেড়েছে পেন খানিকটা সবাই ফিল করেছে তাকে প্যারাসিটামল দিয়ে খানিকটা কমেছে খুব বেশি কিছু না আর এই নাম্বারটা ওয়াই অ্যাক্সিসে আছে পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্ট যারা এটা ফিল করেছে আর এক্স অ্যাক্সিসে হচ্ছে কত নম্বর দিনেতে স্টার্টিং ফ্রম দ্য ভ্যাকসিন কত নম্বর দিনে এগুলো ফিল করেছে দেখা যাচ্ছে সাত আট দিনের বাদে কারোর আর কিছু ফিলিংস নেই দিন তিন চারের মাথায় প্রত্যেকে একটু টেন্ডারনেস ফিল করছে অ্যাবাউট সিক্সটি টু এইটি পারসেন্ট লোক টেন্ডারনেস ফিল করেছে অ্যাবাউট ফর্টি পারসেন্ট লোক বা ফিফটি পারসেন্ট উইদাউট প্যারাসিটামল বলতে পারি তারা একটু পেন ফিল করেছে কিন্তু ব্যাপার
এরপরে এরা আরো মেপেছে বডি চিল্ড শীত করছে কি না ফেটিক জ্বর আসছে কি না ফিভার রিস হচ্ছে কি না হেডেক জয়েন্ট পেন মাসল এক নজিয়া এই সব কিছু ওরা দেখেছে কতগুলো ভাগে ভাগ করেছে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার আর হসপিটালাইজেশনের দরকার আছে কিনা হসপিটালাইজেশন কারো দেখছি না আমি কিন্তু ফেটিক আছে খুব সামান্য কিছু লোকের খুব সিভিয়ার ফেটিক তৈরি হচ্ছে খুব সামান্য কিছু লোকের প্যারাসিটামল যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আর একটু বেশি লোকের মডারেট তৈরি হচ্ছে এগুলো মোটামুটিভাবে অ্যাডভার্স এফেক্ট যা হোক মোদ্দা কথাটা হচ্ছে অ্যাডভার্স এফেক্টটা খুব মারাত্মক কিছু নয় তবে এই অ্যাডভার্স এফেক্টটা দেখুন এই যাদের চ্যাডক্স দেয়া হয়েছে মানে সার্সকোপটুর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য বেশি দেখা যাচ্ছে যাদের মেনিঙ্গো কক্কাস ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয়েছিল তাদের জন্য কিন্তু অত প্রকট নয় এরপর আসুন কাজের কথা অ্যান্টিবডি বেড়েছে কিনা নীল রঙের যে ডটগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে এক একজন পেশেন্টের বডিতে কতটা করে অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে এই গ্রুপটা সবাই কিন্তু প্লাসিবো পেয়েছে মানে মেনিঙ্গো কক্কাস ভ্যাকসিনটা পেয়েছে আর মাপছি আমি ভাইর অ্যান্টিবডিটা সার্সের ভাইরাস তো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে কি না কাজেই বেশিরভাগ পপুলেশনটাই দেখুন নিচের দিকে মিডিয়ান করে এইখানে চলে আসছে তার মানে হচ্ছে যে যারা প্লাসিবো পেয়েছে তাদের জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি কিন্তু যারা সার্সের ভ্যাকসিনটা পেয়েছিল তাদের বডিতে চোদ্দ দিন থেকে দেখুন অ্যান্টিবডি তৈরি হতে আরম্ভ করেছে চোদ্দ দিন আঠাশ দিন ছাপ্পান্ন দিন পর্যন্ত অ্যান্টিবডিটা আছে এটা একটা খুব বড় ব্যাপার পরে আমি আরও সেই ব্যাপারটা বলবো বাট ছাপ্পান্ন দিন পর্যন্ত বডিতে অ্যান্টিবডিটা পাওয়া যাচ্ছে যাদের প্রাইমার দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডির লেভেলটা আরেকটু বেশি মিডিয়াম লেভেলটা আরেকটু বেশি যদি আমি আঠাশ দিনের এই পঁয়ত্রিশ বিয়াল্লিশ দিনেতে গিয়ে বেড়ে যাচ্ছে কারণ আঠাশ দিনের মাথায় ওদের দেওয়া হয়েছিল সেই জন্য পঁয়ত্রিশ আর বিয়াল্লিশে ওদের নেওয়া হয়েছে এদের আর নেওয়া হয়নি কারণ এদেরকে কোনো বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়নি আঠাশ দিনের মাথায় এদের দেওয়া হয়েছিল এটাকে কম্পেয়ার করা হয়েছে কনভ্যালেসেন্ট প্লাজমা স্যাম্পেলে মানে যারা কোভিডে ভুগেছেন সুস্থ হয়ে এসছেন তাদের সেরাম নিয়ে সেখান থেকে আইজিজি মেপে দেখা গেছে যে রিয়ালি করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করলে কতটা অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে এবং এই পদ্ধতিতে সেইখানে পৌঁছানো যাচ্ছে কি না তো দেখা যাচ্ছে রিয়াল করোনার মাঝামাঝি জায়গাটা এখানে এই ভ্যাকসিনে অন্তত সেখানে কাছাকাছি খুবই কাছাকাছি পৌঁছানো গেছে বুস্টার ডোজেতে যারা আছে তাদের তো ভালোই পৌঁছানো গেছে এরপরে পরের গল্পটা বলি ভাইরাসকে মারছে কি না এগুলো সব ডিফারেন্ট প্রসেসে করা হয়েছে যে কোনো একটা দেখলে বোঝা যাবে আমি দেখেছি সব কথাটি মোটামুটি একই এই লাইনটা ওপরের দিকে যাচ্ছে মানে ভাইরাসকে মারছে এই লাইনটা ওপর দিকে যাচ্ছে মানে ভাইরাসকে মারছে এইখানে যে নাম্বারগুলো দেওয়া যাচ্ছে এই নাম্বারটা হচ্ছে ওরা আফটার ভ্যাকসিনেশান বডি থেকে সেরাম নিয়েছে নিয়ে এই ডিফারেন্ট টাইমে ডাইলিউট করেছে করে ওই ডাইলিউটেড ভ্যাকসিনগুলো দিয়ে দে সেরামগুলো দেখছে যে কতটা ডাইলিউশানের পরেও সে ভাইরাসটাকে মারতে পারে বুঝতেই পারছেন প্রাইম বুস্ট করার পরে অন্তত একজন পেশেন্টের দুশো ছাপ্পান্ন ওপর লাইনটা টু ফিফটি সিক্স দুশো ছাপ্পান্ন টাইম ডাইলিউশান করার পরেও সে ভাইরাসকে মারতে পারছে এইটা এই বক্সগুলো হচ্ছে মিডিয়ান জায়গা কোনখানটা মিডিয়ান আর কতটা জায়গা জুড়ে স্প্যান করছে মোস্ট অফ দ্য পপুলেশন সেইগুলোকে মিন করছে এই জায়গাটা তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রাইম বুস্টে কিন্তু বেশ ভালোই কাজ হচ্ছে এতেও খারাপ কাজ হচ্ছে না এই মেথডটাতে তো খুবই ভালো বোঝা যাচ্ছে এইভাবে যদি আইসি ফিফটি মাপি ব্যাপারটা সেম কিন্তু প্রসিডিওরটা একটু অন্যরকম আছে আমি প্রসিডিওরটা ডিটেলে যাচ্ছি না বাট ব্যাপারটা একই ভাইরাসটাকে মারতে পারছে কি না তো এখানে দেখুন দুশো ছাপ্পান্ন থেকেও বেশি ডায়লিউশানে মেরেছে এই প্রসেসে যদি করি মাপি তো যার জন্য তিন চারটে প্রসেস নিয়েছে যে ব্যাপারটাকে ফুল প্রুফ করবার জন্য জিরো দিন আঠাশ দিন বিয়াল্লিশ দিন অথচ এই যে নীল বারটা যদি দেখেন এরা হচ্ছে যারা মেনিঙ্গ কক্কাসের ভাইরাস পেয়েছে তারা কিন্তু একেবারেই তাদের চেঞ্জ হয়নি কোনো রকম তাদের ভাইরাসের এগেন্স্টে প্রোটেকশান পায়নি ওই মানে ওই সেরামগুলোকে নিয়ে ওদের বডিতে ভাইরাস অফকোর্স দেওয়া হয়নি ওদের সেরামগুলো নিয়ে আলাদা করে টেস্ট টিউবে সেরাম আর ভাইরাস মিশিয়ে তারপর সেল দিয়ে দেখা হয় যে ভাইরাসটা গ্রো করছে কি না তো মেনিঙ্গো কক্কাস দিলে দেখা যাচ্ছে ভাইরাস গ্রো করেই যাচ্ছে কিন্তু এরা দিলে এই কন্ডিশনেতে ভাইরাসগুলোকে মেরে ফেলছে অর্থাৎ চৌষট্টি টাইম ডাইলিউট করার পরেও ভাইরাসটাকে মারছে এখানে দুশো ছাপ্পান্ন টাইম ডাইলিউট করার পরেও মারছে মোটামুটিভাবে অত কচকচির মধ্যে না গিয়ে বলা যায় গ্রাফটা যত ওপরে যাবে তত বেটার এফেক্টিভ এখানেও বুঝতে পারছেন বেটার এফেক্টিভ এখানেও এফেক্টিভ এখানেও এফেক্টিভ সো যতগুলো প্রসেস এরা করেছে সেই সব কটা প্রসেসেই দেখা যাচ্ছে বেশ ভালো রকম এফেক্টিভিটি পারছে এটা আরেকটা নিউট্রালাইজেশন মেথড এখানেও আঠাশ দিনের মাথায় এখানে ছিল পঁয়ত্রিশ দিনে বেড়েছে বিয়াল্লিশ দিনে এসেছে কনভ্যালেসেন্ট প্
যে আপনার টি সেলের সংখ্যা বাড়ছে কি না একটু আগেই বলছিলাম টি সেলের সংখ্যা বাড়ছে কি না বডিতে এই ভ্যাকসিনটা দেওয়ার পর বা টি সেলের অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে কি না সেটা বোঝা যায় যে কতটা ইন্টারফেরন গামাস সিক্রিট করছে সেখান থেকে তো সেইখান থেকে দেখা যাচ্ছে মেরিঙ্গো কক্কাস ভাইরাস যারা নিয়েছে তাদের কিন্তু সেরকমভাবে টি সেলের সংখ্যা বাড়ছে না কোন টি সেল সার্স ভাইরাসের এগেনস্টে যে টি সেলগুলো সেগুলো বাড়ছে না কিন্তু যারা প্রাইম নিয়েছে বা বুস্টার ডোজ নিয়েছে তাদের দুজনকার ক্ষেত্রেই দেখুন বেড়ে গেছে এবং ছাপ্পান্ন দিন পর্যন্ত মেনটেন করছে এই ছাপ্পান্ন দিন পর্যন্ত মেনটেন করছে এইটা একটা খুব গুরুতর কথা হ্যাঁ ছাপ্পান্ন দিন মেনটেন করছে কিনা এটা খুব একটা গুরুতর কথা এই কারণে যে আমাদের বডিতে কদিন ভ্যাকসিনটা কাজ করবে সেটা জানা খুব দরকার আপনি তো রোজ রোজ ইঞ্জেকশান নিতে যাবেন না বা সপ্তাহে একবারও ভ্যাকসিন নিতে নিতে যাবেন না আপনার বডিতে ভ্যাকসিন অন্তত ছ মাস থাকা উচিত কিন্তু বডিতে ছ মাস ভ্যাকসিনটা আছে কি না বা থাকবে কি না সেটা জানবার জন্য তো আপনাকে ছ মাস ওয়েট করতেই হবে তাছাড়া তো কোনো রাস্তা নেই সিম্পলি যদি ভাবি যে আপনার ফ্রিজেতে কোনো একটা খাবার এক সপ্তাহ থাকবে না তার মধ্যে পচে যাবে সেটা জানবার জন্য আপনাকে হয় পচে যাবে তার আগে নয়তো আপনাকে এক সপ্তাহ ওয়েট করতে হবে জানবার জন্য যে খাবারটা ভালো থাকে কি না ঠিক সেরকমই আপনার বডিতে ভ্যাকসিনটা ছ মাস কাজ করবে কি না জানবার জন্য ছ মাস আপনাকে দিতে হবে এছাড়া কোনো রাস্তা নেই যার জন্যই ভ্যাকসিন আসতে এত টাইম নিচ্ছে এরা এপ্রিলে কাজ শুরু করেছে আমি এর আগেও বলেছিলাম বা সেরামের যিনি কর্তা ব্যক্তিরা তারা বলেছিলেন যে তারা খুব আশাপ্রদ তারা ডোজ প্রোডাকশান শুরু করে দিয়েছেন তো দেখা যাচ্ছে জিনিসটা অ্যাটলিস্ট দু মাস ছাপ্পান্ন দিন মানে দু মাসই ধরে নেওয়া যেতে পারে অন্তত দু মাসের মতন থাকছে আস্তে আস্তে এই অবস্থা যদি এরা দিতে আরম্ভ করে লোকজনকে তখন বোঝা যাবে আস্তে আস্তে যে আরও কতদিন থাকতে পারে ইনফ্যাক্ট যারা অলরেডি ভ্যাকসিন পেয়েছে এই পেপারে যাদের কথা বলা হয়েছে যে ভলেন্টিয়াররা নিয়েছেন অলরেডি তাদেরকেও কন্টিনিউয়াস তাদের মনিটার করা চলছে টাইম টু টাইম এসে তারা বলে যাচ্ছে তাদের শরীর খারাপ কেউ না বা সেরাম দিচ্ছে সেই সেরাম নিয়ে দেখা হচ্ছে তাদের যে কদিন পর্যন্ত অ্যান্টিবডিটা ওখানে থাকে এবং সেই অ্যান্টিবডিটা এফেক্টিভ কি না তো মোদ্দা বক্তব্য দাঁড়ালো যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে যে ভ্যাকসিনটা বার করতে যাচ্ছে চ্যারক্স ওয়ান এখনো পর্যন্ত ওদের যা রেজাল্ট দেখা যাচ্ছে তাতে ছাপ্পান্ন দিন পর্যন্ত বডিতে অ্যান্টিবডিটা কাজ করা উচিত এবং ভ্যাকসিনটা বডিতে ভাইরাসকে প্রিভেন্ট করা উচিত কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই যে টি সেলটা বাড়ার ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমার আর আপনার একভাবে বাড়বে না আপনার ইমিউনিটি আমার ইমিউনিটির তফাত আছে আমার যদি ইমিউনিটি কম হয় তাহলে আমার বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরিও হবে না বা টি সেলও কাজ করবে না টি সেলটাও বাড়বে না আপনার যদি ইমিউনিটি বেশি হয় তাহলে আপনার ক্ষেত্রে হয়তো অনেক বেশি কাজ করবে কাজে সেটা একটা হিউম্যান টু হিউম্যান তফাত ছোটো মতন থেকেই যাবে বাট সুসংবাদ যে ভ্যাকসিনটা কাজ করেছে আমরা আশা করি খুব শিগগিরই জনসাধারণের জন্য পাওয়া যাবে জিনিসটা অ্যাভেলেবেল করে দেবে তো এটা পাওয়ার পরে হয়তো আমরা ধীরে ধীরে আবার আমাদের কোভিড মুক্ত যেরকম জীবন যে আমরা যাপন করতাম সেরকম জীবনে ফিরে যেতে পারবো ধন্যবাদ